Vi gente marchando alrededor del edificio. Había enfrentamientos, disparos y gente muriendo. Finalmente, el ejército entra al edificio y elimina a todos los ocupantes. Después, los combates menguan. Pero lo que me conmovió profundamente fue ver ese edificio destruido o a todos sus ocupantes asesinados. Vi algo así como un demonio surgir de aquel edificio. Doy la bienvenida al programa, Ken Led. ¿Cómo estás, Ken? Me encuentro muy bien, gracias. Gracias por venir al programa. Tienes una historia muy interesante. Tienes una historia que contar y quiero ayudarte a compartirla con la audiencia. Así que tuviste una experiencia cercana a la muerte a los ocho años, pero parece que has tenido vivencias fascinantes, incluso desde el vientre materno. ¿Podrías hablar de esas experiencias antes de continuar? Experiencias cercanas a la muerte desde el vientre. Ok, hablas de mis primeros recuerdos. Retrocediendo, vale. Bien, si lo quieres en una línea progresiva. Creo que existía en una vida anterior a la actual. Creo que vivía en el norte de Francia. Recuerdo ir a un río donde estaban haciendo trabajos y creo que estábamos cosechando algún tipo de caña o algo así. A lo largo del río, las cañas se usaban en viviendas para techos y otros usos similares. Creo que era un joven. Veamos, me ocurrió algo. Parece que me enfermé o quizás estuve en una pelea. No estoy seguro, pero recuerdo que la gente estaba muy alterada. Y eso recuerdo, tumbado en el suelo. Era tierra, pero tenía una cama de heno. Y estaba enfermo. Y había mujeres que iban y venían del refugio en el que vivíamos. Muy angustiadas porque no sabían qué hacer conmigo. Y luego recuerdo simplemente desvanecerme. Mi conciencia flotaba sobre mi cuerpo como suspendida en el aire. Y luego ascendí, floté, atravesé el techo. Y entonces estaba sobre la cabaña y podía ver hacia abajo la hierba y demás cosas sobre el tejado. Y luego desde ahí simplemente subí y vi una luz brillante y entonces todo terminó. Lo siguiente que recuerdo es, tengo como un ángel guardián conmigo o, o algún tipo de entidad hablándome. Me encuentro en el cielo y me estoy enfrentando a un conjunto de, las denominaré entidades, ya que no sé de otra manera cómo. Pero... Algunas personas me han dicho que suena como un consejo de ancianos. Así lo han relatado otros, ese tipo de cosas. O tienen memoria de ese tipo de cosas. Y estos son como figuras de autoridad. Y me están haciendo preguntas sobre mi experiencia en la Tierra. ¿Qué recuerdos y aprendizajes tengo? Sobre todo, ¿qué aprendí? Quedé atascado al tratar de explicar qué es el amor. Y mi ángel de la guarda como que me susurró al oído diciendo, debes responder a esta pregunta lo mejor posible. Si ignoras la respuesta, simplemente esfuérzate. No recuerdo bien qué dije, pero concluyeron que no había aprendido suficiente. Pero no fue como un castigo, simplemente fue, me devolvieron a la tierra, a esta vida actual. Antes de ser devuelto, mi ángel guardián me alejó del consejo de ancianos. Me llevó fuera de una habitación y después me explicó todo con mucha claridad y detalle. Luego él abrió una especie de apertura o túnel en el cielo para ver directamente hacia la tierra. Y este mismo ángel me mostró Una pareja joven y enamorada en, en una sala de estar terrestre. Están muy enamorados. Y entonces podía sentir el amor entre ellos. Lo sentía. Y el ángel me dijo que podemos enviarte para que seas su próximo hijo. Y puedas experimentar el amor a través de ellos. Así que me pareció bien. Quiero decir, 
se reían mucho y lo pasaban genial. Realmente disfruté estar con ellos. Así que sí, iré con ellos sin problema. Así que me acomodé. Y después, el próximo recuerdo es mi nacimiento. A muchas personas les parece absurdo que alguien recuerde su propio nacimiento. Pero recuerda, mientras hablo, te darás cuenta de que a los ocho años tuve una experiencia cercana a la muerte. Me mostraron toda mi vida, ocho años de ella, allá en el cielo. Parte de eso fue que vi mi nacimiento. Creo que de ese lugar proviene el recuerdo. Entonces, el paso siguiente es que estoy naciendo en la tierra, en esta vida actual. Y estoy colaborando con el movimiento natural del útero de mi madre y los músculos que me empujan. Y estoy cooperando con ello. Soy muy consciente de que está ocurriendo algo importante, así que no me resistí. Y de repente, los empujones se detuvieron. Estaba atrapado en este lugar muy estrecho. No como estar suelto en el útero. Me estaban apretando. La presión no cesaba. El movimiento se detuvo. Luego el corazón de mi madre se ralentizó y supe que algo no iba bien. E incluso siendo un bebé, justo antes de nacer, sabía que algo iba muy mal. Y con el fin de salvarme, intenté retroceder. Y entonces dejé mi cuerpo de bebé y estaba fuera de mi cuerpo flotando alrededor. Y tomé la forma de un brillante orbe de luz. Fui recibido por otro orbe de luz y me di cuenta de que era una niña. No tenía ni idea de quién era esa persona. Solo sabía que era una niña. Y entonces esta chica dijo, vamos, ven conmigo. Ella era mayor y me llevó consigo. Y después empezamos a volar juntos. Y fue divertido. Pero al final me dijeron. Y luego llegó un tercer ente. Otro orbe se acercó a nosotros. Se acercó a mí y dijo, necesitas nacer, debes volver a tu cuerpo. Y me enviaron de regreso a mi cuerpo, dentro de mi madre. Lo que descubrí más adelante fue que mi madre había sufrido una sobredosis de gas de la risa durante mi nacimiento. Nuestro médico era muy anciano y yo nací en 1955. El hospital del condado era realmente una casa. Y llegué a saber todo esto debido a que mi madre nunca me lo contó hasta que fui mucho mayor. Y una noche salimos a caminar en el pueblo natal de mi madre y nos detuvimos frente a esta casa antigua. Y, y dice, tú no sabes esto, pero naciste en esa habitación de allá arriba, allá donde está esa ventana. Naciste allí. Y fue entonces cuando me explicó que ese era el hospital del condado. Luego me dijo que el médico era bastante mayor. Hubo un error. Le encantaba la casa. Sabía que mi padre era cazador y mi papá estaba afuera en la habitación contigua esperando. Quería tomar un descanso e ir a hablar con mi papá, fumar un cigarrillo. Colocó la máscara de gas junto al rostro de mi madre sobre la mesa y la encendió, pero no se la colocó en la cara. La puso a su lado y le dijo... Voy a salir a fumar un cigarrillo con tu esposo. Así que, cuando sientas mucho dolor, simplemente gira hacia el gas, respira profundamente y luego aléjate de él y todo estará bien. Así que se toma un largo descanso con mi papá. Cuando regresa, la máscara cubre el rostro de mi madre inconsciente, recibiendo una dosis fuerte y constante de, creo, óxido nitroso gas de la risa. Casi la mata. Tuvieron que reanimarla. Por eso cuando era un bebé, tengo un recuerdo de su corazón casi deteniéndose. ¿Fue así como iniciaste este viaje? Sí, con esta vida. Así es como empezó. Y también descubrí mucho más tarde en la vida. Hablaba de ello con mi madre en su lecho de muerte. Eso fue allá por el 19, perdón, 2012. Resulta que él cargaba con una tremenda culpa por todo lo que había sucedido. Nunca realmente lo admitió, pero más tarde ella me confesó que siempre había pensado que yo me comportaba de manera un poco tonta o lenta 
y estaba convencida de que era por su culpa y por la de los invitados que se burlaban. Ahora, puedes imaginar a un hombre adulto viendo morir a su madre y de repente descubres que tu madre siempre pensó que estabas un poco oído. Está un poco trastornado. Gracias, mamá. Adiós, mamá. Gracias, realmente valoro esto. Pero entonces, todas las piezas del rompecabezas se encajaron, porque eso explicaba todas esas veces en que ella me protegía y me decía que me callara o me mantenía alejado de grupos de personas. Realmente no comprendía la razón de sus acciones, pero las aceptaba, ya que era su hijo. Bueno, ella se sentía avergonzada porque temía que pudiera decir o hacer algo que fuera vergonzoso. Eso tiene sentido. Y por eso siempre me protegía. Y entonces tuvo un efecto en mi personalidad, porque entonces era como que cuando tenía la oportunidad de liberarme y simplemente ser yo mismo y hacer algo, aunque fuera raro, simplemente lo hacía porque estaba harto de estar siempre reprimido. Ella cargaba con una tremenda cantidad de culpa a mí, creo que mi papá también. ¿Qué pasó cuando tenías ocho años y tuviste tu experiencia cercana a la muerte? Pues volví a casa del colegio, muy enfermo un día. Realmente no sé, aunque sí tenía hambre, nos sentamos a la mesa para cenar, pero no pude comer nada. Demasiado extraño. Parecía ser la gripe. Y recuerdo que había mucho vómito. Mucho vómito. No podía retener ni siquiera el agua. Estuvo varios días sin ingerir nada. Recuerdo que en un momento los vómitos se volvieron tan violentos que mi estómago estaba vacío y estaba vomitando bilis. No había nada más allí. Y la bilis quema algo terrible. Y luego no podía beber agua para quitarme el ardor, porque si lo hacía, solo me provocaba más vómitos. Fue horrible. Entonces, mis padres llamaron a un médico local. Mamá siempre lo culpó un poco por mi enfermedad, sin darse cuenta de que tenía apendicitis. Pero también conozco a mi madre. Tenía esa costumbre de cuando llamaba a alguien como un médico o un sacerdote o alguien así. Podría tener un problema, pero lo minimizaría como si dijera, oh, no es para tanto. No quería incomodar a la gente. Así que mi hijo está enfermo, creemos que es gripe. El médico coincidió, por supuesto. Sí. Así que me mantuvieron en casa. Sé que estuve en casa al menos una semana, si no más. Sigo enfermo y realmente no estoy seguro de tener una buena noción del tiempo. Y entonces mi madre encontró trabajo. Papá, durante esa semana me trasladaron al hospital. Papá salió de la ciudad por trabajo. Así que se fue, como un par de días. Entonces el jefe de mi madre llamó, rogándole volver al trabajo. Ella me cuidaba, pero... Su jefe estaba desesperado porque ella fuera, aunque solo fuera mediodía. Así que me dejó solo por... Digamos, una mañana, o quizás fue una tarde, no, no recuerdo. El vómito había cesado. Así que dije, está bien, adelante. No tenía miedo. Pero me desperté de un sueño realmente profundo. Y lo hice con una sed tan intensa que parecía insoportable. Como si la deshidratación hubiera tomado control durante su ausencia. De alguna manera llegué al fregadero de la cocina. No estaba muy lejos. Y tomé un trago de agua y no pude tragarlo por completo. Y justo después me desmayé cayendo al suelo. Y toda la estancia, todo se tornó blanco. Recuerdo yacer en el suelo, mirando arriba. Y cómo todos los colores de mi vista se desvanecieron lentamente hasta quedar en blanco. Después sentí una sensación borrosa y nebulosa invadirme. Pero estaba consciente, simplemente tumbado ahí y solo. Observé cómo ocurría. Luego el color volvió poco a poco y yo pensaba, bueno, no puedo quedarme en el suelo, mejor me levanto. Pero tuve que arrastrarme de manos y rodillas para llegar al sofá, donde estuvo durmiendo. Y cuando llegué al sofá, no se sentía bien. Había algo como fuera de lugar y seguí revolviéndome y estirándome, tratando de encontrar una posición cómoda y... Algo en mis entrañas hizo como un boink. Lo sentí mucho. 
Pero sabes, en el momento que ocurrió me sentí mejor. Listo para levantarme y jugar, me sentía muy bien. Cuando mamá llegó a casa, le conté todo sobre el incidente, desmayándome y todo eso. Uh, se preocupó más que nunca. Supongo que lucía mal. Estaba muy pálido. Y no entiendo la razón, pero ella mostró dudas. Me obligó a permanecer en casa. Y pasé una noche más durmiendo en la casa. Después, al llegar la mañana siguiente, ella me observó y pronunció, eso es todo, te llevamos al médico. Realmente no creo que tuviera una cita. Simplemente me metió en el coche y me llevó sin más, supongo. Él me dijo que estaba tan pálido, que parecía pintura blanca o casi transparente. Podía ver a través de mí. Estaba así de mal. Me llevó al médico. Él supo de inmediato que algo grave estaba sucediendo. Y recuerdo que había mucho hablar, rápido, yendo de un lado para otro entre mi madre y el médico. Y el médico insistía en que fuera de inmediato al hospital. Y mamá quería esperar para contárselo a papá, pues realmente confiaba en él para tomar decisiones. Algo como una operación, quería que él participara pero estaba fuera de la ciudad y no existían móviles. Ocurrió en 1963. Entonces me ingresaron en el hospital. Las enfermeras muy amables me ubicaron en una habitación. Recuerdo que empezaron a afeitarme el vientre con crema y navaja de hombre, lo que me pareció extraño, ya que a los ocho años no tenía pelo en el pecho, pero me explicaron que hay un poco de pelusa en la piel, Así que eso tiene que eliminarse. Y fue en ese momento cuando me di cuenta. Alguien comentó que así es como se preparan para una cirugía. Te van a hacer un corte. Entonces lo entendí. Algo realmente serio iba a suceder aquí. Y empecé a sentir miedo. Mi madre iba y venía constantemente. En el hospital, a la oficina principal, volví a la habitación para ver su estado. Y otra vez a la oficina, intentando telefonear a mi papá. De alguna manera, lo que ocurrió fue que mi padre estaba de viaje con su jefa. Ella conocía la ciudad a la que debían dirigirse y, creo, también sabía en qué motel se iban a alojar, pero quería contactarlo antes. Así que estaba trabajando con un operador telefónico y el operador dijo, ¿sabe usted dónde podrían parar a tomar un café? Podría dejar un mensaje allí. Y eso fue lo que ella hizo. ¿no? Así fue como finalmente contactó a mi papá. Se ha dejado un mensaje. En un café para mí. Así que papá volvió a casa lo más rápido que pudo. ¿Pero ya te habían hecho la incisión para la operación? ¿O estaban aguardando la llegada de tu padre en ese instante? No, no lo esperaron. Simplemente no podían hacerlo. Correcto. Estabas en cirugía. ¿Fue entonces operándote cuando tuviste la experiencia cercana a la muerte? Entonces, ¿qué, ¿qué pasó exactamente cuando tú empezaste a desvanecer? Pues lo primero que sucedió fue cuando me ataron fuertemente a la mesa de operaciones, lo cual me asustó mucho al sentirme tan apretado. En aquel pequeño hospital en el 63 no tenían inyecciones para anestesiar a la gente, así que me usaron éter. El éter es una anestesia desagradable. Me provocó mucho mareo. Sentí como si mi cuerpo estuviera inmóvil y mi cabeza se desprendiera y comenzara a orbitar mi cuerpo como un planeta. Recuerdo el girar y simplemente. Y después estaba sumido en la oscuridad y no sé cuánto tiempo estuve allí, pero de repente me di cuenta de que aún podía pensar y que seguía siendo yo. Ya no estaba en mi cuerpo. No sabía dónde estaba. Era como si alguien me hubiera encerrado en un armario oscuro. Y había silencio. Es cómodo. No sentía dolor. Pero me entró la curiosidad y seguí mirando a mi alrededor como, ¿qué es este lugar? ¿Y por qué no puedo oír nada? ¿Por qué no puedo ver nada? Y cuanto más me esforzaba en luchar contra eso, más regresaba todo. Y entonces finalmente comencé a oír cosas. Y entonces sí empecé a ver cosas. Y una de las primeras cosas que vi fueron espíritus elevándose. De algún modo, 
supe que venían de la tierra y eran personas falleciendo en la tierra. Y vi como a cuatro o cinco personas distintas en momentos diferentes subir y luego pasar por mi lado. Dejaron sus cuerpos, parecían abuelos para mí, con cabello canoso, parecían mayores, estaban muy felices, sonreían porque habían dejado sus cuerpos, probablemente no se sentían muy bien cuando murieron y luego simplemente siguieron subiendo, sonriendo y felices, quizás, y entonces se marcharon. Y recuerdo que me preguntaba a dónde habrían ido. Mis ojos funcionaban bien para ver eso. Eh, pero con el tiempo empecé a darme cuenta de que no estaba solo y empecé a ver como pares de ojos a lo lejos y era como si estuvieran detrás de una barrera y era más negro que la negrura, más negro que donde yo estaba. Sentí que estaban más adentrados en la oscuridad que yo. De repente caí en que entendían mis pensamientos. En forma espiritual no son privados, ¿cierto? Puedes sentir lo que ellos piensan y ellos, a cambio, sienten lo tuyo. Es como ser un niño asustado. Antes de desmayarme, ignoraba mi ubicación. Sentía miedo. Y esos pares de ojos me parecían ojos ocultos en un bosque denso, como los de animales. Entonces empezaron a acercarse más y más. Y entonces me asusté de verdad. Al darse cuenta de su miedo, atacaron. Y ellos podían volar y yo no. La razón de no poder volar es porque tenía un cordón saliendo de mi vientre, de mi vientre espiritual. Un cordón que bajaba hasta mi cuerpo en la mesa de operaciones. Lo seguí. Lo rastreé. Miré hacia abajo. Podía ver mi cuerpo en la mesa de operaciones y tenía el cordón plateado que me mantenía allí. Y esa es la razón por la que no ascendí. Como esos espíritus que morían en el planeta, en la tierra, me quedaba allí, en esta oscuridad. Entonces estos espíritus que llegaron tras mí estaban enfadados, amargados y odiosos. Me odiaban mucho y querían acabar conmigo. Vinieron tras de mí atacaron, sabían que estaba atrapado y no podía irme, y les encantaba. Y cuanto más miedo tenía, más felices se ponían, porque no paraban de reír. Y me golpeaban, como en un placaje, y quedaba suspendido por ese cordón. Solo giraba en círculos, lo que no ayudaba. ¿Me estaban dando una buena paliza? Debía estar justo en la entrada del infierno, ahí es donde estaba. Esos espíritus realmente sonaban como niños. Solo puedo decirte que reían con alegría como niños encantados. Así que siguieron atacándome y golpeándome, divirtiéndose a lo grande. Y finalmente llegué al límite. Me cansé tanto que empecé a pedirles que me dejaran en paz. Y eso lo empeoró. Me golpearon con más fuerza. Y entonces finalmente desde lo más profundo de mi ser dije, por favor Dios, haz que paren. Entonces se enfurecieron. Me dijeron que me callara y no lo hice. Simplemente seguí pidiendo ayuda. Y entonces escuché otra voz. Al principio estaba lejos, a lo lejos. Y se iba acercando más y más. Y me llamaba. Y de alguna manera... Simplemente supe que podía confiar en esa otra voz. Sonaba preocupada y demostraba interés. Te escuché llamando. ¿Dónde estás? Te encontraré. Pero vuelve a llamar, cosas así. Y seguí gritando. Estoy aquí abajo. Estoy aquí abajo. ¿Puedes oírme? ¿Puedes verme? Bueno, cuando finalmente llegó hasta mí, aquellos niños traviesos y esos malévolos espíritus que me acosaban se asustaron y se fueron. Aquello cambió todo por completo. Y lo que me di cuenta, más adelante, cuando tuve tiempo para reflexionar sobre todo, me apareció un ángel. Y ese ángel brillaba con luz para que pudiera ver de nuevo. Y esas cosas que me atacaron no podían soportar esa luz. Era como si los quemase. 
Cuando el ángel se acercó, los espíritus huyeron. Debían ocultarse otra vez en las profundidades. Entonces este ángel lo entendió. Yo estaba muy asustado. Vino a salvarme. No tenía alas, pero flotaba como si las tuviera. Así que creo en iglesias y esas cosas. Cuando veo imágenes de ángeles con alas, me da la impresión de que quien lo dibuja solo intenta representar que flotaban. Pero claro, en aquellos tiempos antiguos, ningún humano podía volar. No pueden flotar, así que tenían que tener alas. Por supuesto. Ahí están, ahí están. Y este asunto del halo. Ahora, en realidad no ves un halo, pero puedes ver a las personas irradiando luz. Sí, irradiaba luz simplemente. Hombre muy amable, aspecto muy agradable. Vestía una larga túnica blanca que ajustaba su cintura con un cinturón. De él colgaba una espada larga y afilada. Además, llevaba una correa sobre su hombro, de la cual pendía un cuerno alargado. Citó a Miguel, San Miguel, Gabriel o Miguel, así. Hablamos. Y él me preguntó, ¿acaso llamaste a Dios? Me parece que le pregunté por qué has venido. Él respondió, bueno, llamaste a Dios, ¿verdad? Y yo dije, sí, es cierto, pero a ver, a los ocho años mi comprensión no era muy precisa. Entonces, ¿aún tenías mente de ocho años entonces? No estás en pleno. ¿Sigues poseyendo la inocente conciencia de un niño de ocho años? Sí, esa conciencia... Estuvo conmigo en mi experiencia cercana a la muerte. Lo experimenté a la edad de ocho años. Por lo tanto, cuando hago memoria de todo lo que he vivido, te comparto el recuerdo de un niño de ocho años. Entendido. Pero sí recuerdo bastante de los detalles. Entonces estoy hablando con este ángel y mencionó a Dios. Y le dije, sí, llamé a Dios. Me preguntó si entendía quién era Dios. Durante esa charla, dije que iba a la iglesia y a la escuela dominical con mi familia. Y luego tuvo la habilidad de adentrarse en mi vida y extraer mi historia. Todas mis experiencias pasadas. Y así las sacó a relucir, buscando pruebas de que había ido a la iglesia. Y las encontró. Y encontré un incidente en el que yo cantaba con un grupo de otros niños al frente de la iglesia. Era muy pequeño y cantamos juntos Jesús me ama. Y fue un momento divertido porque me estaba equivocando y no lo cantaba bien. Y estaba al lado de un niño con el que fui a la escuela primaria. Simplemente no podía soportar que no la cantara bien. Y me detuvo frente a toda la congregación y me dijo las palabras correctas. No, esto es lo que cantaste. Me estaba corrigiendo. Y la congregación se reía. Oh, los ancianos. Se divirtieron mucho con eso. Pero al ángel también le gustó, de algún modo. Le gustó. Pensó que estaba bastante bien. Pero al final volvimos a ser serios. Y me dijo que tendría que dejarme. Entonces volví a sentir miedo otra vez. Y dijo, no puedo dejarte así, debo protegerte. Acto seguido, desenfundó su espada. Él mismo corta mi cuerda y me metió en una burbuja de plástico. Casi parecía de plástico. Incluso chirriaba un poco, pero era grande. Podía rodar dentro de ella. Era muy cómoda. Y me dijo, esto te llevará hasta donde fueron los demás. Antes de enviarme arriba... Él hablaba con otros por encima de mí. Miraba hacia arriba y veía algo así como un resplandor amarillo allí. Y él dirigía su palabra hacia eso. Hablaba en un idioma que yo no entendía, que jamás había oído antes. Y luego le dio una respuesta. Después él habló un poco conmigo y yo le pregunté, ¿Qué dicen o oh, qué estás haciendo? Y me dijo que los de arriba, quien quiera que sean, están buscando a tu familia allá en el cielo. Están intentando 
descubrir quién eres y a dónde debes ir. En ese momento de mi vida no tenía ni idea de que tenía familia en el cielo. Mi padre y mi madre nunca hablaron de eso, de perder a alguien, de tener que asistir a un funeral y todo lo que ello implica. Así que sabía sobre el cielo, lo había leído, escuchado sobre él. Pero bueno, el ángel dice, adiós, estás a salvo. No te preocupes, la burbuja te protegerá y me envió hacia arriba. Terminé flotando sobre la tierra y podía mirar hacia abajo. Veía, sabía que era la tierra y podía ver como luces en lugares oscuros, como farolas. Grandes ciudades, seguí subiendo y luego vi todo tipo de estrellas y galaxias. Y sabía que eran galaxias porque estudiamos algo de eso en la escuela. Y eventualmente comprendí que allá arriba, en mi burbuja, no estaba solo. Detecté múltiples canales que se extendían hacia la Tierra. Eran como tubos. Y dentro de esos tubos había personas, todas viajando hacia arriba, como yo, ascendiendo. Y donde terminaba el tubo era en la entrada de un túnel y el túnel parecía un remolino. Y tenía luces brillantes incrustadas que giraban junto con él. Resulta que esas luces brillantes no eran estrellas dentro de ese túnel. Eran personas como yo. Todos brillábamos con un poco de luz. Llegamos al túnel que funcionaba como un dispositivo de clasificación. No sé cómo describirlo de otra manera. A las personas espirituales que van a iglesia les molesta mi descripción mecánica de cosas, pero lo siento, amigos, así es la realidad. El túnel sirvió de dispositivo clasificador y las personas en tubos cercanos se dispersaron, moviéndose a distintas áreas del túnel. Y nunca volví a verlos. Y luego, al estar completamente dentro del túnel, me hallé solo y ascendía y descendía ligeramente, curvo como en espiral. Viajaba con la sensación de recorrer una gran distancia y había colores brillantes como el verde esmeralda, el azul real y el rojo rubí. Hermosos colores que destellaban y pasaban ante mis ojos. Luego al final del túnel fui expulsado al espacio abierto era muy silencioso, muy oscuro, y no había nadie más alrededor. Solo estaba yo, y estoy flotando en esta burbuja, y subo. La burbuja seguía subiendo, y luego llegó a una barrera, como una nube esponjosa, y entonces se detuvo, y estuve allí sentado por un brevísimo momento. Dos brazos se extendieron a través de la nube, me agarraron de los hombros, me elevaron. Me pusieron en el suelo, luego estaba de pie ante un hombre desconocido. Ahora, al compartir esta historia con mi familia años después, mi papá me dijo que pensaba que ese hombre era su primo. Su nombre era Eddie y perdió la vida durante la guerra de Corea. Nací en el 55. Él murió por el 51 o 52, tal vez el 53. No sé exactamente cuándo acabó la guerra de Corea. Entonces murió en la guerra de Corea. Y todo esto ocurrió en noviembre. Sí, habría sido a principios de noviembre del 63. Entonces debió estar muerto por 10 años. Entonces, en fin, me saluda cordialmente y luego comienza a preguntarme, ¿Quién eres? ¿Y sabes dónde estás? Y cosas así. Y yo no tenía ni idea. Solo estaba tonto. Simplemente no sabía dónde estaba. Creo que esperaba que, que supiera cómo estaba relacionado con su familia. Porque resulta que era parte de la familia de mi padre. Y, y yo no lo sabía. Así que me llevó donde había más gente y me dijo eso. Creo que él mencionó que eran mi mamá y mi papá, pero en realidad pienso que eran los abuelos de él. Porque ahora sé que cuando todo esto ocurrió, su mamá y papá todavía estaban vivos. Sí, debieron haber sido sus abuelos, 
Conocí a ambos de mis bisabuelos del lado de mi papá. Está bien, a los dos. Las dos mujeres, y en particular las dos abuelas, me prestaban mucha atención, conversando conmigo y no podían descifrar quién era yo como si hubiera llegado sin avisar. Es curioso, porque según otros cercanos a la muerte que he oído, sus seres queridos vienen a ellos y lo presienten de antemano. Pero en mi caso, mis familiares realmente no sabían quién era yo. Fui inesperado. Entonces estábamos hablando de un lado para otro, intentando averiguar quién era yo. Y al final todo se redujo a, ¿cómo te llamas? Dije, me llamo Ken. Y preguntan, ¿y cuál es tu apellido? Y yo dije, Let. Entonces ellos dicen, ah, reconocemos ese nombre. Después preguntan, ¿cómo se llama tu padre? Yo respondí, se llama Lyle. Y entonces exclamaron, vaya, resulta que él es nuestro nieto. ¿Conocemos tu papá? Y luego me tomó un tiempo darme cuenta de que mi abuela y abuelo viviendo en la tierra, en algún momento fueron jóvenes como yo. No tenía idea. Claro, porque tienes ocho años. Cuando tenía ocho años, mi papá nunca mencionaba a sus abuelos. Habían fallecido mucho antes de mi nacimiento. Te entiendo. Y simplemente nunca hablaba de ellos. Así que ni siquiera sabía que tenía una familia extensa. Entonces, al descubrir quién eres, ¿a dónde te llevan? Bueno, tuvimos una larga conversación y conocí a varios otros parientes. Era como una fiesta, como una celebración. Todos estaban tan alegres. Bueno, al final, una de mis tatarabuelas se me acercó y me dijo algo. Alguien viene a saludarte, es alguien muy especial. Y intentó prepararme, era como, ahora, sé bueno, sé amable. No tengas miedo, todo está bien. Ese tipo de cosas, como lo haría una abuela. Vi a una entidad acercándose hacia mí, estaba a lo lejos, y era una mujer, y podía verla como si se desplazara, pero no caminaban, flotaban en el aire. Ella simplemente flotaba y continuaba acercándose más y más. Y cuando está justo frente a mí, es una señora muy amable. Y se veía de más edad, al igual que mi abuela. Sin embargo, lo primero que captó mi atención fue que su vestimenta se asemejaba a una túnica y estaba hecha de algo parecido a arpillera, como la que se usaría para un saco de papas. Parecía un saco de arpillera, realmente muy áspero y... Parecía que picaba y ella me saludó y estuvimos charlando un poco y luego supongo que me armé de valor. Le señalé que su cabello se veía extraño. Tenía mechones de pelo saliendo, como si alguien le hubiera dado un dolor de cabeza terrible. Quiero decir, un corte de pelo. Solo sobresalían en mechones. Le comenté algo al respecto. Creo que a mi bisabuela le daba un poco de vergüenza. Y entonces empezaron a hablar muy rápido. Y entonces lo que me explicaron fue que esta mujer, una desconocida para mí, me relató que en el tiempo en que habitaba en la tierra, carecía de tijeras, se cortaba el pelo con cuchillo. Entendido. Por eso tenía ese aspecto desigual. Seguramente siempre llevaba una capucha o algo así. ¿Dónde te llevó ella entonces? Me dijo que mi familia tenía una larga historia y deseaba mostrármela, así que acepté acompañarla. Y tenía tanto amor dentro de sí. Me trataba como una madre trataría a su hijo. Así que simplemente la llamo madre porque nunca me dijo quién era. Siempre que hablo de ella la menciono como madre en el cielo. Entonces ella me aleja de mi familia inmediata en el cielo y emprendemos este camino y viaje. Se transformó en un abrir y cerrar de ojos en un resplandeciente haz de luz. Pero aún así, ella me sostenía como una madre sostiene a un bebé. Y yo me transformé. Era como un infante en un momento. Y ella simplemente me sostenía y me amaba. Y luego, en otro momento, ella sostenía mi mano. Y yo caminaba como un niño pequeño, madre excepcional. Ella volvió a decir, 
Tu familia tiene una larga historia y me gustaría mostrártela. Se acercó a este lugar y simplemente con un gesto de su brazo hay otro túnel, otra entrada. Pero esta más bien parece una cueva y este no giraba ni rotaba, pareciendo más bien una escultura hecha de piedra. Noté que había gente dentro del túnel, pero el túnel se retraía en capas o digamos escalones. Lo que cada nivel realmente significaba era que al retroceder en esa cueva representaba una generación de mi familia. Y desde el lugar en el que estábamos parados podía ver al menos generaciones o niveles hacia atrás. Quizás más lejos. Creo que vi a los padres de mi abuelo por parte de padre. Estoy seguro de que los vi. Nunca ven. Mi familia es de Dinamarca. Y jamás llegaron a pisar América. Mi familia perdió todo contacto con ellos y mi abuelo. Nunca los conoció ni se encontró con ellos. Pero yo llegué a ver a esta pareja mayor y creo que eran mis bisabuelos. Y la mujer estaba sentada en una silla y estaba saludando, sonriendo, intentando llamar mi atención. Algo inesperado y sorprendente que capturó toda mi atención. Más allá de todas esas generaciones, vi a un hombre de pie solo, junto a una luz brillante. Y era una persona muy alta y estaba bastante encorvado. Y sostenía un bastón para caminar. No una simple caña, sino un bastón que se alzaba por encima de su cabeza. Y llevaba, creo, una especie de pantalones, pero se veían muy holgados. Y simplemente estaba allí parado, absorbiendo el calor que emanaba de esa luz brillante frente a él. Y lo estaba disfrutando mucho. Y entonces, madre, una vez más, capturó mi atención y me dijo... ¿Ves esa luz al final del túnel? Y continuó diciendo, esa luz está aquí para recibirte, para darte la bienvenida. Entonces finalmente vi la luz acercarse por el túnel, cada vez más cerca, hasta que estuvo justo frente a mí. Y en apenas un instante se convirtió en un hombre. Parecía tener entre veintitantos y treinta y, y pocos. Creo que recuerdo una barba, creo que recuerdo pelo oscuro, pero no estaba muy largo. Tipo agradable, pero realmente no puedo describir sus rasgos faciales. Entonces pregunté a mamá, ¿quién es este? Ella simplemente dijo, bueno, puede que te hayan dicho que su nombre es Jesús. Entonces ella dijo, este es mi hijo, este es Jesús. Así que debí haber estado parado allí con... Era, pero era súper amable, un buen tipo, genial con los niños. Y sabía cómo hablar conmigo a mi nivel. Era bueno. Quiero decir, era un tipo interesante. Me caía bien. Pero lo vi conversando de un lado a otro con madre. Como lo hace un hijo con su propia madre. Y con respeto. En un instante estaban debatiendo qué hacer conmigo. Creo que si mamá hubiera dicho, ahora no hagamos eso, hagamos otra cosa, creo que él habría dicho de acuerdo. Él habría estado de acuerdo con eso. Era muy complaciente. He tenido una formación religiosa a través de mi iglesia y he observado a otras personas hablar sobre Jesús y todo eso. Ojalá la gente en la tierra dejara de lado todo este asunto de Jesús es este Dios supremo y poderoso. Y si alguna vez te encuentras con él, deberías arrojarte al suelo y suplicar por misericordia, porque no somos más que pecadores indignos. No, no fue así para nada. Creo que si hubiera hecho eso, él se habría reído. Habría dicho, levántate, porque realmente me quería y me estaba brindando amor. Me trataban como si fuera un miembro más de su familia. Somos cada uno de nosotros, sin distinción alguna. No importa la religión o nacionalidad que poseamos, podría ser nacido con todo tipo de defectos. 
no importa. Podría ser la persona más hermosa del planeta. No importa. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. ¿Qué hacen estos dos contigo? Mi madre me dijo que Jesús necesitaba pasar tiempo a solas conmigo. Lo hizo. Me alejó de ella por un momento, pero era como si, como si estuviera jugando conmigo. Dijo, tengo que mostrarte algo. Y lo hizo sonar como un juego. Y dice, ahora mira esto. Y simplemente giró. Se transformó en luz brillante de nuevo. Y yo parado ahí, oh, wow, esto es tan genial. Sin embargo, lo más asombroso era cómo su amor y esa luz se irradiaban a través de mi ser. Así que cuando estás en forma espiritual y estás en el cielo, no necesitas comida, no necesitas oxígeno. Requieres amor ya que nutre profundamente tu ser y la luz que Dios Jesús da. Irradia es como alimento y te atraviesa, purificándote, nutriéndote y fortaleciéndote. Esa es tu sustancia en el cielo y es verdaderamente maravilloso. Se expandió y yo también me expandí. Era como si juntos llenáramos por completo la habitación. Fue muy genial. Y luego finalmente no afirmó que lo haría. Sin embargo, me presentó ante Dios. El hombre grande. El hombre grande. El gran G, tal y como dicen. Sí, el gran G. Y yo nunca lo vi. Él también era una luz brillante. De hecho, no me atreví a mirarlo directamente eh, porque tenía una luz muy intensa. Pero sentí ese amor irradiando de él. Pero escuché su voz y él se comunicó conmigo intencionadamente. Dios lo hizo. Y su voz, por cierto, ahora lo llamo un hombre. Dios era un hombre simplemente porque tenía una voz profunda y retumbante como la de un hombre. No vi imagen alguna, así que mi única referencia es esa voz profunda, pero su voz solo resonó. Entonces hablamos y Dios pregunta, ¿conociste a Jesús? ¿Sabes lo que hizo por mí? Y en verdad no lo comprendí. ¿Por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? Creo que Dios de alguna manera me lo explicó. Y fue como si Dios dijera. Jesús realizó ese acto por mí y se ofreció en sacrificio por mí. Dijo, tú también puedes hacer sacrificios en la tierra y obtener grandes recompensas en el cielo como Jesús. Pues entonces me asusté un poco y estaba como pensando para mis adentros. Oh no, tiene la intención de que me crucifiquen tal como a Jesús. Realmente no quiero hacer eso. Me sentí un poco asustado, pero Dios entendió y luego él fue. No estoy solicitando que realices eso por mí. Tienes que vivir tu vida. Y él prometió que me devolvería de nuevo a la tierra. Pero él mencionó que cuando realizas sacrificios por los demás... Los cuidas y te preocupas por ellos. Entonces obtienes recompensas en el cielo por ser una persona llena de amor y que se preocupa por el bienestar de los otros. Parece que estás comprendiendo esta información como la comprendería un niño. Está realmente simplificada como para un niño, como lecciones que escucharía un niño. No es una conversación compleja. Y tengo que preguntarte, sin embargo, han habido muchas, es decir, claramente miles de religiones y filosofías a lo largo de la historia. Según otros con experiencias cercanas a la muerte, si eres budista, si eres de fe hindú, hay ciertas visiones que te son familiares. ¿Piensas que te expusieron a esas imágenes icónicas del catolicismo o del cristianismo debido a la forma en que te criaron? Creo que sí. Ellos sabían eso de mí. Sabían que tenía una formación religiosa y por eso... Creo que querían presentarme las cosas de una manera que pensaban que yo podría entender. 
Correcto. Entonces, en resumen, Buda no aparecerá y no dirás quién es este tipo. Jamás he oído de él. Ah, si sí, no sabría nada sobre Buda en ese caso. Exactamente. Exactamente. Vale, es un punto interesante que mencionas. Así que te mandaron de vuelta ahora, ¿verdad? Bueno, no sucedió de inmediato. Después de estar con Dios, mi madre me acogió y Jesús reapareció. Oh, vaya. Ella me guió por el cielo. Pero antes tuve que enfrentar mi revisión de vida. Ahí presencié mi propio nacimiento. Y durante toda mi vida siempre se quedó conmigo. Yo vi a este viejo doctor dándome palmadas en el trasero cuando nací porque no respiraba. La razón por la que no respiraba era porque me sentía bien. Estaba fuera de mi cuerpo justo después de nacer porque estaba como medio muerto y mi espíritu flotaba alrededor y me sentía bien. Estaba cómodo. No me importaba si mi cuerpo iba a morir, pero él seguía dándome palmadas para atraerme hacia mi cuerpo o al menos eso fue lo que hizo. Recuerdo a un anciano dando palmadas a un bebé y pensé, vaya, eso es algo brusco. Eso recuerdo pensar. Es el repaso de tu vida. Repasé mi vida con solo ocho años. He vivido muchos incidentes, pero también he visto cosas realmente asombrosas. Sé jugar con la familia y es mucha diversión. Entonces mi madre me llevó. Jesús regresó por un momento y luego me guió a través de como otra barrera y me dijo, puedes atravesar esta barrera por ti mismo. Era casi como una puerta. Y dijo, puedes pasar por aquí solo. Estás seguro, estarás bien. Solo pasa por aquí y explora un rato. Creo que solo estaban intentando matar un poco el tiempo. Quizás esa era la sensación. Estamos ultimando detalles y necesitamos unos minutos más para iniciar el espectáculo. ¿Podemos acomodarlos aquí? Sí, de alguna manera se sentía así. Era como si me estuvieran cuidando todo este tiempo. Mi cuerpo estaba siendo operado allá en la tierra. Y así fue. Simplemente me dejaron marchar. Y se sentía como, se sentía como sabiduría infinita, conocimiento y flotaba en el espacio abierto. Estuve expuesto a una música tremendamente hermosa. Vi ecuaciones, ecuaciones matemáticas como flotando en el vacío. Bueno, uh, no hay aire allá arriba, pero podía verlas flotando en el espacio. Y podía ver estas ecuaciones y las entendía en ese momento. Recuerdo concentrarme en la relación que tiene la humanidad con seres vivos organizados, como las plantas. Ay, que existe una cooperación entre la humanidad y las plantas. Muchas personas, ellos no entienden esa relación, pero nosotros tenemos la capacidad de hacer crecer las cosas con nuestra energía y amor. Y no tendríamos que depender tanto de uh, pesticidas y cosas por el estilo si entendiéramos mejor cómo podemos cooperar con las plantas y hacerlas crecer. Así que vi todo eso. Pero lo más genial que vi, mira, es que me encanta la música. Tengo un equipo de música muy caro, pero y que me encanta. Y he escuchado la música, pero era más como vibraciones. Era casi como si el cielo fuera una estructura mecánica. Así que si puedes imaginar un edificio muy grande, hecho de acero, tan grande que a veces... El peso se desplaza y cruje. Eso es lo que se escuchaba allá arriba. Así que había momentos en que el cielo vibraba y era profundo. Era como realmente profundo. Y luego había otras veces que chirriaba como pájaros piando. Pero yo podía ver las vibraciones. Era como si hubiera una barrera o una pared junto a mí. Y cuando las vibraciones la golpeaban, podía ver cómo subían por esa pared y luego cambiaban de color. La voz de Dios era la vibración más profunda y retumbante. Entonces vi todo suceder. Luego finalmente me llamaron de vuelta. Creo que mi madre fue quien me llamó a la puerta. Y luego de algún modo me mostró el cielo. Ella me llevó a un lugar donde me mostró un coro y era casi como el tabernáculo mormón. 
porque yo estaba parado en el centro y había como gradas a ambos lados y estaba lleno de cantantes. Creo que eran principalmente mujeres, pero los escuché cantar música clásica y era la música más hermosa que jamás había escuchado. Llegó un momento en que casi podía, en mi mente, elegir la siguiente nota y ellos la cantaban. Así que estaba componiendo esta música, con ellos, y la interpretaban. Vaya, era hermoso. Y luego, en otro momento, me dieron algo de educación. Me enseñaron foto de una Biblia. Y mientras se pasaban las páginas, escuché una voz, y no sé de quién era, pero escuché esta voz explicándome lo que sucedía en todas esas historias. Estoy seguro de que lo que recuerdo es, desde el inicio, Adán y Eva, el pecado original. La humanidad es automáticamente pecadora eternamente por lo que hizo Eva. No, eso no tiene nada que ver. No, estamos siendo castigados. Dios no nos envió aquí para castigarnos. Él nos envió aquí porque la humanidad tenía deseo. libre albedrío, descubrirlo nosotros mismos. ¿Cómo adquirir conocimiento? Y Dios lo permitió, no es un castigo. Puede que no haya sido la elección más sabia que la humanidad eligió, pero aquí estamos, viviéndola. Si es castigo, entonces, maldita sea, nos castigamos entre nosotros. Dios no tiene parte en esto. Al subir al cielo, la puerta abierta nos recibe como a un hijo perdido, ausente por una eternidad, deseando nuestro regreso. Contentos de tenernos de vuelta. Así que te están dando este recorrido y recuerdo que en alguna parte, en otras entrevistas que has hecho, hablaste de que tenías conocimiento de lo que estaba sucediendo en la historia, pudiste ver algunas cosas del pasado y pudiste ver algunas cosas que iban a ocurrir en el futuro. ¿Sí te gustaría hablar de ello? Claro que sí, me encantaría muchísimo. De acuerdo, mucho de eso sucede justo ahora. Entonces mi madre finalmente me llevó. Parecía una habitación, pero era muy grande. Y en esta habitación vi a unas entidades de pie alrededor. Era algo así como una máquina. Pero era una maqueta de la tierra y era muy grande. Y la tierra estaba como en un pedestal y giraba justo como lo haría la tierra. Y podía como recordar, debajo una sección del pedestal parecía tener controles, tales como botones o algo por el estilo. Y estas entidades lo mantenían. Curioso, pregunté, ¿qué es esto? Me explicaron que era una especie de cápsula del tiempo. Todos los eventos pasados que la humanidad ha vivido en la Tierra se conservan ahí, pero también que puedo ver el futuro. Al principio sentía curiosidad por el pasado y pedí que me mostraran algo, sin ser específico en mi solicitud. Por ello me revelaron una ciudad extremadamente antigua. Podría haber sido Roma, o quizás aún más antiguo, porque recuerdo burros y carretas y como un desfile por el pueblo. Perdí el interés bastante rápido. Eh, entonces decidí, bueno, preferiría ver el futuro. Así que me acerqué a estas entidades que lo mantenían y uno de ellos era como un maestro. Uh, y mi madre me dejó a su cargo y me dijo, simplemente trabaja con ella y te dirá todo lo que necesitas saber. Um, y así fue. Uh, hablaba con la destreza de un maestro. Era, digamos sumamente profesional y práctico y hacía preguntas directas o daba respuestas claras y, y cuando me decía algo él esperaba que yo lo comprendiera de inmediato se impacientaba un poco conmigo si no lo hacía me acerqué a ella y le dije bueno, me interesa el futuro pero pregunté ¿dónde encajo yo en todo esto? ¿puedes mostrarme dónde? ¿está mi tiempo en la tierra? y ella dijo Oh, sí, puedo mostrarte eso. Señaló en el planeta el lugar donde nací, que es el centro de Nebraska. Ella señaló el lugar. Tan pronto como lo hizo, dijo, aquí, aquí está. 
de repente se desplegó ante mí una visión como una pantalla y podía ver cosas que sucedían en la tierra en mi época. Entonces él dijo, si vuelves a la tierra, esto es algo de lo que verás. Esto es lo que vivirás en tu vida. Lo primero que, que se presentó ante mis ojos fue una figura parada sobre el césped al lado de una calle. Había una fila de autos circulando en la ciudad, carreteras asfaltadas, coches grandes y bonitos, y entendí que era un cortejo fúnebre. En ese coche iba el presidente de E.E. U. Uh, Kennedy. De repente algo ocurrió. La gente lloraba, estaba alterada y el coche aceleró rápidamente. No pude ver la sangre ni las vísceras, pero sabía que era el presidente. Y me impactó, verás. Estuve en el hospital. Mi experiencia cercana a la muerte ocurrió una semana antes de que él fuera baleado. Oh, vaya. Cuando fui devuelto a la tierra y me encontraba enfermo en el hospital, no tenía recuerdo alguno de aquello. Recuerdo haber discutido con la entidad maestra. Yo estaba... Me gustaba Kennedy. Aunque tenía ocho años, sabía que a mis padres realmente les gustaba. Uh, AFK les encantaba. Observé que estaba lesionado y me preguntaba, ¿por qué Dios permitiría que esto sucediera? Si sabes que va a pasar de antemano, ¿por qué no puedes detenerlo? ¿Por qué no lo detienes? Esas cosas me dijeron uh, más o menos que no pueden intervenir. No podemos intervenir, dijeron. Y la razón era que la humanidad toma decisiones fuera de su alcance. La humanidad toma decisiones que pueden llevar a consecuencias terribles y debe aprender a superarlas. Es el camino elegido por nosotros. Tienen que dejarlo ir. No me sentía muy cómodo con eso. Explicación, pero ¿qué podía hacer? Estaba en sus manos. Realmente no puedo quejarme. Desde ahí entonces. Realmente no puedo quejar. No hay departamento de quejas. ¿A dónde irán? Atención, cliente. Puede dirigirse a... Así es, ahora tomaré mi pelota y me marcharé hacia casa. Eso no está permitido hacerlo. Y después aceleraron el proceso. Después me comunicaron que, en efecto, iban a suceder eventos significativos en mi vida que yo iba a presenciar. Por esa razón optaron por acelerarlo. Me habían dicho que estas cosas que estás a punto de ver sucederían más adelante en tu vida, pero observé que se estaban acelerando. Vi cosas que saltaban en la pantalla y entonces, vaya, presencié guerras. Vi gente marchando en las calles. También vi amor y cosas positivas. Pero todo ocurrió con mucha rapidez y de repente todo comenzó a ralentizarse. Entonces vi una imagen de la Corte Suprema Edificio. Y es un edificio único por la fachada, el frente y las columnas delanteras. La fachada está elevada solo un poco. Me dijeron que es edificio gubernamental en Estados Unidos. Y hacia el final de tu vida o más adelante van a ocurrir algunas cosas. Y hay cosas que van a suceder a través de este edificio que son disruptivas, que causan cierto tumulto en tu país. Nunca me dijeron exactamente qué sería, pero dijeron que todo comenzaría con este edificio y lo que está sucediendo allí. Así que compartí mi historia públicamente en 2014 y 2015 a través de un grupo llamado Enderf. No sé si lo conoces, pero es mi primera vez. Es la primera vez que hago pública esta info. En 2015 sucedió. Dictaminaron que el matrimonio gay era legal. Y luego vi todo el alboroto que surgía de tales que uh, de iglesias evangélicas y políticos armando un gran escándalo al respecto. Luego estaba ese secretario del condado que iban a encarcelar y protestaban. Y, oh, 
realmente estaban indignados por todo el asunto. Vi eso como el inicio de la agitación, así que me mantengo firme. Algunos han dicho que quizás fue su error. No, empezó con la sentencia del matrimonio homosexual. Así lo interpreté, pues las cosas se han acelerado desde entonces. Desde el edificio de la Corte Suprema luego saltó. Yo lo vi. Todo tipo de tormentas y cosas azotando la costa este del país. De ya aproximadamente. Veamos por allá. Debió ser a principios de los 90 o tal vez finales de los 80. Andrew fue un huracán terrible. Estuve en él. El... ¿En serio? Pues nosotros sí, vaya. Estaba en Fort Lauderdale, no en Miami. En ese momento estaba en Fort Lauderdale y lo sentí. Y un árbol cayó sobre nuestro... Quiero decir, nos recostamos en el techo. Luego Dios no se manifestó, pero sufrimos daños y fue realmente aterrador. Mi abuelo durmió y roncó durante todo el evento, porque es el abuelo, pero fue bastante aterrador. Sí, él se despertó por la mañana y dijo, ¿ya terminó? Qué hombre tan genial. Hubiera encantado. Ha visto de todo, entonces sí, pero no. He estado en varios huracanes en mi vida. Ha habido más tormentas fuertes desde finales de los 80, supongo. Así es. Continuando con el ascenso y... Chico, alrededor de... Creo que parece que en 2009, 2012 hubo aún más. Sí, cada año ha empeorado más. Cada año parece ir de mal en peor. Y yo lo observé. Observé cómo aumentaban las tormentas en Estados Unidos y luego vi a muchas personas, grupos de personas muriendo, como en las ciudades, concentraciones de gente falleciendo. Cuando lo describí hace mucho por primera vez, supuse que era debido a las tormentas, pero con el COVID había grupos en las ciudades muy cercanos, todos muriendo. Me pregunto si quizás... No era el COVID, sino que simplemente no entendía que era una enfermedad. Después saltó y... Luego vi a Hillary Clinton haciendo campaña para la presidencia en 2016. Escuché su voz. Tenía una voz de campaña que, en cuanto aparecía en la televisión y la oía, sabía que ya lo había visto venir. Y recuerdo que me sorprendió un poco que una mujer se postulara para presidenta porque en el 63 nadie habría considerado algo así. Pregunté a la entidad docente y a ella. Algo así como, bueno, ella parece estar bien. Me dijeron que esta mujer, que estaba en campaña para la presidencia, estaría allí con otro presidente. Como si fuera importante. Y efectivamente... Bill estaba siempre en la campaña con ella, por supuesto. Así que tenía que ser Bill. Recuerdo haberle dicho a la entidad, era como, bueno, ella parece estar bien. No creo que fuera una mala presidenta o algo por el estilo. Me dijeron, sí, pero quizás no se le permita ejercer, puede que no gane. Y se explicó que había leyes que podrían interferir. Y eso fue todo lo que realmente me dijeron. Pero no me dijeron nada malo sobre ella en absoluto. Como que si hubiera ganado, no habría problema para ellos. Y si Hillary alguna vez escucha una de mis sesiones, espero que me oiga decir que ella está bien. ¿De acuerdo? Y desde ese momento se saltó otra vez. Y luego me mostraron a este hombre muy enojado, disruptivo, en nuestro gobierno. Uh, no recuerdo su rostro, solo recuerdo que tenía una personalidad muy desagradable. Siempre descontento. Nunca satisfecho, siempre quejándose, deseando más. Esperando que se lo entreguen en bandeja. Regañando a la gente sin parar. Tenía cabello rubio. Por culpa de este hombre, vi manifestaciones callejeras y gente peleando. Y discutiendo mucha alteración en nuestro país. Y recuerdo que me sentí realmente asqueado por todo eso, porque este hombre era el origen de todo. Así lo vi yo. 
Recuerdo preguntarle al profesor, ¿de verdad, de dónde salió este tipo? Es ridículo, ¿por qué es presidente? Y me mostró una visión, y fue como si viera una visión de la Biblia de nuevo. La Biblia se abrió y era como si diagramas de flujo se movieran a través de las páginas. Las páginas se volteaban, el gráfico de barras cambiaba. Y lo que me dijeron fue, esta es la progresión de la historia humana desde el principio. Y fue muy rápido, solo sas, 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 sas. Sas. Y luego se ralentizó y después se detuvo. Y entonces, como si una flecha brotara de la Biblia y se anclara en la vieja Europa. La visión me trasladó allí, donde vi a europeos construyendo iglesias, como en la temprana Edad Media, en los inicios de las cristianas, y los vi construyendo catedrales y Estructuras imponentes. Luego me dijeron que estas personas fundarían sus iglesias y sus normas. Sus creencias. Que las llevarían consigo cuando decidieran emigrar a Estados Unidos. De hecho, los vi subiendo a los barcos y navegando a EU. Entonces saltó otra flecha de la Biblia y llegó al profundo sur de EEU como por Georgia, Arkansas, Luisiana, por ahí abajo, Mississippi, el profundo sur. Aterricé en esa zona y después alguien me dijo, este hombre llegaría a ser presidente debido a iglesias que vinieron de Europa hasta aquí a los Estados Unidos y apoyaron a este hombre y ayudaron a que fuera elegido. Y luego vi estas iglesias en América expandiéndose, grandes estructuras, grandes complejos, Escuelas, lujosas mansiones que la gente habitaba. Mucho dinero en circulación. Y los vi involucrados en la política. Me dijeron sin rodeos, aléjate de esas personas. Aléjate de esas iglesias. Son malvadas y son perjudiciales. Y no te harán ningún bien. Yo estaba como de acuerdo y así nunca lo hice. Nunca tuve nada que ver con ellos. Nunca los escuché. A principios de los 80 llegó la TV por cable. Fue cuando comenzó el televangelismo y empezaron con sus estrella vínculos o como se llamaran, Dios vínculo, con sus satélites y transmitían todas sus cosas por televisión. Pues cuando la televisión por cable recién salió, podías topar por accidente con uno de sus canales y escucharlos quejarse y gemir sobre lo que Dios necesita. Pero siempre era, Dios necesita tú. Dinero para adquirir un avión nuevo. Sí, necesito un avión nuevo porque no aguanto los comerciales. Son tubos llenos de demonios. Ay, por favor. Pero sí, me demostraron lo malvados y retrógrados que eran esas personas y lo lejos que estaban de la verdadera religión. Es un negocio lo que tienen, no es una iglesia, es un negocio. Así pues, utilizan su dinero para influir en política. Claro, los políticos aceptarán ese dinero con gusto y harán lo que los donantes pidan. Así que sí, así fue como Donald Trump fue elegido. En parte de. Pero luego vi muchas protestas nuestras en las calles. Después, una manifestación realmente atroz. Es decir, había gente gravemente herida. Y sé que fue al sur de Nueva York. Inicialmente creí que era Charlottesville. Pero debido a la destructividad. Creo que lo que me mostraron fue la insurrección. Washington, D.C. se encuentra prácticamente al sur de Nueva York. Lo vi yo, luego lo vi a este presidente enfadado. Lo vi en el despacho oval, en la Casa Blanca, y parecía realmente algo asustado y un poco atemorizado. Y estaba caminando de un lado a otro. 
Sin idea de lo que pasaría después, se sentía muy inseguro. Continuaba saliendo al pasillo en espera de visitantes que no venían, pero al final, inesperadamente, aparecieron. Y no le agradó lo que tenían que comunicarle. Se perturbó bastante. Y entonces... Fue sacado de la Casa Blanca, lo llevaron al jardín y allí lo dejaron abandonado. Luego, la siguiente visión saltó. Organiza un mitin. Cerca de las escalinatas de un imponente edificio en Washington, D.C. Está tras el micrófono diciendo a la gente que luche, luche. Y está agitando el puño. Y Donald Trump hizo exactamente eso el día insurreccional. Y a partir de ahí solo vi mucho caos, muchas peleas, mucha agitación en el país, gente discutiendo y, y sin ponerse de acuerdo en nada. Sí llegué a ver en un momento. En nuestro gobierno observé un panel de personas que discutían sobre él. Y no estoy tan seguro de que ahora que se ha formado el comité del 6 de enero, no estoy tan seguro. No me los mostraron, pero cuando empecé a hablar de esto, había mucha conversación de impeachment a Trump. Hace unos años, en una entrevista, afirmé que enfrentaría juicio político. Y de hecho, así sucedió. Sí, así que vi la interrupción y vi a Donald en un mitin en algún lugar cerca. Cerca de Washington, D.C., estaba en lo que se diría el noreste superior, aproximadamente por allí. Lo vi en un mitin, animando a la gente de nuevo. Pero poco después del mitin, fue como si de repente se agarrara el corazón, como si estuviera herido y no podía respirar y se veía asustado. Y luego lo vi como si fuera absorbido por una espiral, como un túnel. El mismo tipo de espiral por el que pasé cuando morí en la mesa. Fue absorbido por ella y lo vi girar dentro de ese túnel y entonces fue absorbido y desapareció. Lo siguiente que vi estaba en una habitación de hospital rodeado por, creo que era su familia. Y... Casi entendí que se estaba muriendo. No tenía aliento. Sufrió un ataque al corazón. Ataque al corazón. O quizás un disparo. No lo sé. Pero eso es lo próximo que espero que suceda muy pronto. Cada vez que veo una foto de él, sin todo ese maquillaje naranja y luego el traje y todo eso, Dios, se ve terrible, pálido y desagradable. Así que espero que le pase algo en cualquier momento. Sigue organizando mítines. Sí, y después me parece que mencionaste algo acerca de un completo, una guerra civil o conflicto bélico en Estados Unidos. Algo así como sucesos ocurriendo. Entonces, tras su fallecimiento, luego vi un gran aumento en los conflictos y la devastación callejera y noté a un grupo actuando encubiertamente ingresar en una torre como un pequeño rascacielos resultó ser un estudio de televisión eso parecía y gente mi esposa está en casa así que hay gente dentro de este lugar y de repente hubo una explosión vi algo así como un estudio de televisión con cables y luces colgando todos chamuscados y destrozados y entonces pregunté ¿Por qué atacaban este edificio? ¿Por qué se manifestaban alrededor? Porque estaban muy enfadados. Y me dijeron, porque creen en mentiras. Les están diciendo mentiras a propósito y las creen. Así que pregunté, ¿qué lugar es este? Y me explicaron que era un lugar donde se comparte información. Podría haber sido como un estudio de televisión. O podría haber estado conectado a internet. Entonces eso sucede. Y después de eso hay un periodo en el que hay como una investigación. Y vi a dos hombres alrededor de 30 años quizás. Uno con cabello oscuro, el otro claro, ambos vinculados al dinero. 
con una actitud bastante desenfadada y los están entrevistando y hablando con ellos por esa explosión y les preguntaban qué sabían al respecto, quién estaba involucrado y por qué ocurrió. Y el de pelo más oscuro se lo tomó a broma como si no le importara. Así que, así es como, ¿qué es lo que el gobierno espera? Chico, esa camisa te hace ver bastante juvenil. Don Jr. O podría haber sido... Podría haber sido ese chico de pelo negro, Shapiro, porque recuerdo haber oído una risa y era espantosa. Y nunca he oído reír a Junior, pero he oído reír a Shapiro y era bastante malo. Podría haber sido Shapiro. No lo sé. No puedo decirlo con certeza. No veo a Shapiro como un líder, la verdad. Pero por esa regla de tres... Tampoco puedo imaginar a John Don Jr. como líder, pero me los presentaron como si fueran líderes y por esa razón el gobierno los estaba entrevistando. Y luego después de eso todo se volvió una locura. Vi a personas siendo sacadas de sus casas en medio de la noche como enredadas y detenidas. Vi violencia, vi a personas matándose entre sí. Era casi como el inicio de una guerra civil. Entonces vi cómo se formaba un ejército y parecía surgir del oeste, como de California. Y fue allí donde se organizó. Y marcharon a través de Estados Unidos, pero se organizaron más o menos donde vivo, como a través de Nebraska. Porque solo estamos al oeste del Mississippi. Y el Mississippi era importante. Y por eso se organizaron antes de cruzar el Mississippi y luego, luchando justo en el límite. Sangre, destrucción, gente luchando. Sin embargo, algo de lo que observé parecía casi como un terremoto, porque vi edificios temblando y derrumbándose. Vi inundaciones ocurriendo. Vi una gran inundación golpear en algún lugar cerca de Omaha, entre Omaha e Iowa. Vi a personas morir al instante. El agua surgió de la nada y los tomó completamente por sorpresa. Así que la única manera en que puedo imaginar que eso suceda es a causa de un terremoto. Sí, estaba a punto de decir que si un maremoto llegara a golpear Omaha, estamos fritos. El mundo se ha ido al traste. Imagínate si nos llegara un maremoto que golpease Omaha. Sí. Así que estoy pensando que quizás sea tan grande que uno de los grandes lagos se vacíe, tal vez. ¿Algo por el estilo, quizás? Sí, algo así. O tal vez el río Missouri se desborde. Es de ahí de donde proviene el agua. Entendido, el río Missouri es grande y profundo. Entonces, sí, no me mostraron nada sobre eso. Solo estoy suponiendo al decir eso. No, pero lo que sí vi fueron múltiples espíritus de personas saltando fuera de sus cuerpos, gritando aterrorizados porque fueron abrumados por el agua, totalmente tomados por sorpresa y saltando fuera de sus cuerpos, muriendo al instante. Y eso no fue nada agradable. Así que, en el peor momento, cuando se puso realmente mal, a mi mente de ocho años, mi conciencia fue abrumador. En un momento tuve que apartar la mirada. No podía verlo. Era simplemente demasiado. Pero eventualmente miré de nuevo atrás, como me indicó el profesor. Así que volví a observar y una de las cosas que vi fue que los enfrentamientos empezaban a disminuir. Pero aún había un grupo peleando cerca de un edificio. Ahora, supongo que en cuanto a ubicación, bien pudo ser Arkansas. No conozco bien los estados de por allá. Así que podría haber sido Arkansas, podría haber sido Luisiana, podría ser Mississippi. Era un estado que creo que limita con el Golfo de México. Y vi un edificio que parecía fortificado, pero parecía que estaba... Era un edificio de una sola planta. No se trataba de un rascacielos. Mucha gente dentro. Era grande y parecía fuerte como si fuera de piedra, 
como si pudiera ser un edificio gubernamental, y vi gente marchar alrededor del edificio encubiertamente. Había enfrentamientos, disparos y gente muriendo. Finalmente, el ejército entra al edificio y mata a todos los ocupantes. Después, los enfrentamientos menguan. Pero lo que me conmovió profundamente fue ver ese edificio destruido o a todos sus ocupantes asesinados. Vi algo así como un demonio elevarse de ese edificio y realmente no tenía una forma humana, aunque tenía un rostro, pero era grande. Era como un globo, era como una masa y era negro. Y realmente no le importaba que todos perecieran, deseaba que perecieran. Ansiaba la destrucción total. Él era la fuente primordial de toda la ira. Se elevó y tuvo que marcharse porque su tarea estaba cumplida y estaba satisfecho consigo mismo. Se elevó y se fue y se rió, riendo todo el camino. Pero ya sabes, en cuanto se fue, cesaron las peleas. Todo se calmó. Entonces la gente se preguntaba, ¿por qué peleábamos? ¿Para qué fue todo eso? Y entonces recuerdo a algunas personas decir, ¿por qué creímos en tantas ideas erróneas que nos enfurecieron al punto de matarnos entre nosotros? ¿Por qué lo hicimos? Porque miraban a su alrededor y veían toda la destrucción. Era como si estuvieran en trance mientras luchaban. No estaban en control. Pero cuando esa cosa negra se fue, se les abrieron los ojos y era como si dijeran, no queremos luchar. Eso parecía. Incluso vi a un joven sintiendo gran remordimiento y estaba sentado solo al lado de un edificio completamente destruido. Quiero decir, había como, bueno, unos pocos pilares y un par de paredes aún en pie, pero el edificio estaba arrasado. Recuerdo oír sus pensamientos, él estaba así. ¿Por qué creímos esas tonterías? ¿Cómo nos engañaron tan fácilmente? Y entonces, ¿por qué lo seguimos y por qué matamos a tantas personas? Tantas personas murieron y no tenían por qué morir. Recuerda esa sensación de arrepentimiento emanando de él. Después noté una mejora en las cosas. El país inició su reconstrucción y reorganización y había un fuerte sentido de... Nuestro gobierno había sido aprovechado y por eso ocurrieron los enfrentamientos. O era como nuestro gobierno estaba estructurado de tal manera que se prestaba para ser aprovechado y eso tendría que cambiar. Nuestro gobierno tendría que ser reestructurado, pero sería para mejor. Podrías verlo ahora mismo. Digo, se ha probado constantemente en los últimos seis años más o menos. Son cosas que ni tú ni yo habríamos imaginado creciendo. A menos que tengas mente muy maquiavélica. Claro, son instituciones, son cosas que simplemente nunca te pones a pensar. ¿Cualquiera de estas cosas? Creo que los responsables no son más que grupos de reflexión y se sientan a idear formas de desestabilizar nuestro gobierno y lo hacen a propósito. Y hay dinero detrás de todo esto. ¿Existe algún aspecto positivo en este futuro, señor? Todo aquí se presenta bastante sombrío, señor. Sí, lo es. Bueno, está bien. Solo un poco más. Ten paciencia. Así que vi que había construcción en el país mejorando. Y era un momento positivo de reconstrucción. Vi eso. Y todos comenzaban a sentir que el futuro volvía a ser prometedor. Pero luego vi más alteraciones entrar en escena. Pero no eran internas en nuestro país. Parecía que eran externas del mundo de otros países. Luego vi que los enfrentamientos resurgían. Y luego vi ocurrir una gran explosión en algún lugar cercano. Parecía Yellowstone, donde se encuentra... Parecía una bomba atómica, realmente era enorme. Y había un anillo blanco que salió de esa explosión que se mantuvo cerca del suelo y se expandió cubriendo completamente el continente. Luego estoy flotando, suspendido en el aire con esa entidad que me muestra lo sucedido. 
entendí claramente que aniquiló a la mayoría de los humanos. Desaparecieron. Los borró de la existencia. Y entonces vi que nuestro país se volvió realmente tranquilo y pacífico. Entonces volvieron los animales y vi árboles creciendo y se volvió muy hermoso. Finalmente la entidad educativa me condujo a un sitio que se asemejaba a la costa de Georgia, ubicado al lado del océano, océano Atlántico. Y observé una tribu de personas que residían allí, se asemejaban a indígenas y llevaban ropas muy sencillas, pero estaban llenos de amor. Eran muy espirituales, muy felices. Una cosa muy extraña que saqué de ello fue tú y yo. Nuestras generaciones, nuestras ollas y sartenes son posesiones preciadas. Personas indígenas, cuando descubrieron una cacerola que se podía usar, la adoraban y la utilizaban. Pero estaban tan llenos de amor y se llevaban tan bien entre sí. Pero parecía que tenían un poder espiritual aumentado, como que podían sanarse mutuamente. Y hacían crecer las plantas, así que nunca pasaban hambre. ¿Cuántos años adelantado crees que está esto? Solo puedo suponer. Bueno, tras lanzar una bomba atómica, no creo que el terreno sea habitable por mucho tiempo. Hiroshima nos enseñó eso. Sí, pues uh, no hacía referencia temporal, solo me lo mostraron. Que la vida ha sido arrasada. En la zona que la... ¿Bombas caen o en la zona del continente? Parecía que casi todo el continente estaba muerto, eso parecía. Pero solo vi la una explosión. Ah, también vi otra cosa. Mientras la explosión formaba una gran nube de hongo, observé algo que se asemejaba a un ángel suspendido sobre el continente, el cual estaba recogiendo almas y las conducía hacia el firmamento, asistiéndolas en su elevación. Vi eso, es una imagen muy vaga, pero recuerdo haberlo visto. De acuerdo. Entonces, la entidad educativa me mostró a estas personas amables que residen junto al mar. Ella dijo, así que ya ves, Ken, se avecina mucha conmoción. Muchas cosas malas y perversas que la humanidad ha causado por sí misma. Habrá que enfrentarlas y superarlas. Y vas a ver cosas realmente malas. Pero lo que tienes que saber es que, al final, las cosas van a mejorar mucho. La humanidad estará más alineada con las enseñanzas de Dios, viviendo como se supone que debemos, a través del amor. Tenemos bastante costumbres y prácticas, que hemos adoptado a lo largo de los siglos y que nadie cuestiona. Son cosas que simplemente heredamos de lo muy antiguo. Quiero decir, podríamos haber tenido coches eléctricos ya en el año 2000. Podríamos haber abandonado los combustibles fósiles hace tiempo. Tenemos la tecnología, pero los intereses financieros dijeron no. Lo entiendo por obtener ganancias. Entiendo que hay una razón por la que una hamburguesa de McDonald's es más barata que un trozo. Hay una razón. No es que no podamos hacer las cosas, sino que elegimos no hacerlas como un gran barco. Veo a la sociedad como este enorme portaaviones que tarda una eternidad en girar. Es lento, no es una lancha rápida que puede saltar de un lado a otro. Simplemente toma mucho tiempo moverse. Incluso en los últimos 20 años lo he visto cambiar. Desde que todos nos subimos al barco, estamos como, ya sabes, creo que lo eléctrico va a ser el camino a seguir y tenemos que encontrar otras fuentes de combustible para ser energéticamente independientes desde un punto de vista político, para tener libertad de por qué compramos petróleo a países que quieren matarnos. Hay cierta lógica en eso y hay más espiritualidad, hay un mayor entendimiento de la espiritualidad, está ocurriendo un despertar, pero también hay mucha alteración. Entonces, es como dolores de crecimiento. De muchas maneras, lo es, exactamente. Y tal como me lo mostraron, era como, 
¿qué está pasando aquí? Era como predestinado. Y la humanidad eligió este camino y no habrá cambio hasta que optemos por cambiar. Así que el camino en el que estamos, quiero decir, al pensar en... Bueno, vi la transmisión sobre la guerra en Ucrania, por ejemplo, y es similar a como en la televisión hay personas que están analizando qué tan efectivo es este tipo de, de avance, ese tipo de cosas... Es casi como si fuera un partido de fútbol. Están avanzando en territorio enemigo y que muy letal e innecesario completamente. Porque ese tipo extraño y raro en Rusia tiene un problema de ego y luego no puede superarlo. Ay, Dios mío. Ken, te agradezco mucho por compartir este viaje conmigo. Solo espera un momento. Así que has presenciado todo esto y después vuelves a tu cuerpo, ¿verdad? Claro. Eventualmente madre regresó y me alejó de todo eso y me llevó de vuelta con mi familia cercana. Y creo que fue como en la apertura del cielo. Y me dijeron que tenía que tomar una decisión. Si me quedaría allá arriba con ellos o si iba a regresar a la tierra. Sin embargo, opté por volver porque me informaron que mi madre estaba rezando por mí y que se sentiría muy triste si decidía quedarme. Por eso elegí regresar. Pero hay otro detalle que necesito compartir contigo. Es, después de ver todas esas visiones del futuro, mi madre me llevó aparte. Y mencionó algo acerca de... Si vuelves con todo este saber, si vuelves a la tierra con todo esto en mente, dijo ella, no quiero que seas un niño profeta. Y ella dijo... Niño profeta. Porque ella dijo, si recuerdas todo esto siendo aún niño y hablas sobre ello, tu vida será sumamente difícil. Ella tomó la decisión de protegerme. Así que, de alguna manera, se introdujo en mi conciencia. Atenuó un montón de esas visiones del futuro y simplemente las eliminó. No lo recordé hasta... Yo estaba... Creo que fue a inicios de mis 20. Me desperté de un sueño muy intenso y en mi sueño Dios me habló y eso me despertó. Y luego, tras eso, me abrió los ojos. Revivió todos esos recuerdos antiguos. Entonces recordé muchos detalles sobre mi experiencia cercana a la muerte. Todo volvió a mi mente. Así que durante mi infancia nunca hablé de guerra y destrucción y todo eso porque no lo recordaba, ¿verdad? Y me sorprendí tanto como todos los demás, cuando me enteré de que JFK había muerto, porque él tampoco recordaba eso. Entonces te devuelven, vives tu vida y ahora estás aquí con nosotros compartiendo tu conocimiento. Adelante. Ahora tengo que decirte que en el año 2015, cuando el, la elección se estaba intensificando, quiero decir, se acercaba la elección de 2016 y yo sabía que... Trump se presentaba, sabía que Hillary también. Estaba como fuera de mí por un tiempo porque podía sentir la intensidad del país. Me resultaba familiar. Me mostraron todo eso durante mi estancia en el cielo como un recordatorio. Y era consciente de que algo realmente malo estaba a punto de ocurrir. Y asistí a una entrevista con un tal Lee Whitting. Se dedica al trabajo con iones y realiza emisiones radiales fue la primera persona en realizarme una entrevista y fue en el año 2015. En la entrevista revelé mis preocupaciones sobre el futuro. El entrevistador no captó la intensidad de ese momento. Me urgía advertir a la humanidad. Estábamos a punto de errar el camino y no podía permitirlo. Ahí estaba yo, advirtiendo que unos y otros estaban equivocados, que consecuencias graves nos esperaban y que debíamos actuar para evitarlo. Sabes, ten cuidado. Y Lee, al concluir la entrevista, fue como, ahora Ken, él dice, ¿dónde está todo el amor? Dice, normalmente cuando entrevisto a gente hay amor. ¿Dónde está todo tu amor? Y me tomó por sorpresa, y yo como estaba intentando advertir a la gente. Tenía que decirlo. Solo tenía una hora. Permíteme hacerte una última pregunta. Quiero preguntarte, en relación con la economía y temas similares, ¿qué ocurre a lo largo de este periodo? 
se pierde el uso del dólar. Retornamos al uso de monedas de oro. ¿Obtuviste información al respecto? No conseguí nada. Todo lo que vi y todo lo que sentí fue la angustia y la perturbación que la gente sentí, su reacción emocional ante todo. Eso es lo que sentí. Y de vez en cuando se encontraba con alguien como Donald, quien empeoraba aún más la situación. Bueno, Ken, te haré algunas preguntas iguales a las que hago a todos mis invitados. ¿Cómo defines vivir una buena vida? Vivir una buena vida es ser una persona abierta y honesta. Donde no te tomas las cosas demasiado en serio, eres empático, estás abierto a los sentimientos de los demás, deseas ayudarles si es posible y te mantienes receptivo al amor. ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Mi misión? Ay, chico. En este momento de mi vida solo quiero llevarme bien con la gente. Vivo aislado en Nebraska, en medio del campo, y me encanta. Mi misión, ya no me dedico tanto a advertir a la gente porque todo está en marcha. Ya no puedo detenerlo. Sin embargo, si se trata de emprender una guerra, ¿es eso realmente lo que queréis? Reflexionad con cuidado. ¿Estáis dispuestos a desgarrar vuestro país hasta tal punto? No lo creo, y no creo que debamos permitirlo aunque también dudo que alguien preste atención a lo que digo. No me toman en serio porque soy un tipo espiritual que afirma haber ido al cielo y haber conocido a Dios. Está bien. Eh, bueno, uh, hay mucha gente en las iglesias que te dice lo que Dios quiere y no tiene nada que ver con evitar una guerra. Tiene que ver con todo lo demás, con el diezmo y con arrodillarte y humillarte porque no mereces nada. Tú, pecador, qué pérdida de tiempo es todo eso. ¿Cuál es el propósito supremo de la vida? Desde que me enteré de que existe una larga historia familiar, creo que el crecimiento de la familia es muy importante. Y así para contribuir a tu familia, viviendo de manera fructífera y extendiendo las generaciones sucesivas, ya que presencié a ese hombre al final del túnel absorbiendo toda esa luz Creo que cada nueva generación que vino después de él lo elevó más cerca de esa luz. Vive tu vida y sé fructífero. Formen familia. Si no quieres casarte, está bien. También vi gente soltera allí arriba. Vive tu vida y sigue creciendo. Sé lo mejor que puedas. Y luego cuando mueras y asciendas al cielo, el resto de tu familia se elevará un paso más cerca de Dios. Así pues... Sé responsable y piensa en tu aportación a tu familia. Y luego, envuelve tu amor y aprecio por ellos, en tus buenos recuerdos sobre ellos. Las risas, el amor y la comodidad que sentiste con ellos. Las buenas acciones que hicieron por ti cuando te hicieron sentir bien. Recuérdalos y piénsalo, porque... Creo que esos pensamientos positivos se transmiten como una oración y creo que eso los honra allá en el cielo. Ken, agradezco tu tiempo y gracias por compartir tu historia con nosotros. Y con suerte hará algo bueno por el mundo. Mantengamos la esperanza y oremos. Te aprecio, amigo mío. Por supuesto. Sí, también te aprecio. Gracias, Alex. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.